Entonces, bienvenidas hoy a esta videoconferencia. Hoy es jueves 11 de marzo de 2021. Les saludamos con mucho gusto. A nombre de la ingeniera María Luisa Albores González, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, les damos la más cordial bienvenida a las servidoras y servidores públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Semarnat y de sus organismos desconcentrados y descentralizados, eh, Profepa, de Conagua, Conam, Conafor, Conavio, INTA, INEC y ASEA. Mi nombre es Vicente Silva Liga y apoyaré en la moderación de esta conferencia. Gracias por estar con nosotros en este evento en el que abordaremos un tema que ha tomado gran relevancia a nivel nacional e internacional. Nos referimos al acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Estamos con muchas expectativas y tenemos eh, muchas tareas por hacer. Es, es un gran reto, por supuesto, para los gobiernos signatarios y del cual México es parte. Nos congratulamos por uh, que se haya ratificado por los países miembros para consolidar este tratado internacional, gracias a la unión de, de los esfuerzos de, de todos los, los países miembros negociadores de, de América Latina, que ya les explicarán eh, todo el proceso arduo que, que se tuvo que pasar. Gracias a, eh, a esta unión tenemos el llamado Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo vinculante de la región latinoamericana, y que ayudará también, por supuesto, a la aplicación de otros instrumentos y objetivos de gran calado, como por ejemplo, el principio 10 de la Declaración de, de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo. También en la aplicación de la Agenda 21, por ejemplo, de Naciones Unidas, con la participación de todos estos grupos principales ¿no? en las agendas de gobierno eh, y desarrollo sostenible. Eh, también apoya, sin duda, a la instrumentación de los derechos económicos, sociales y culturales, los DESCA, el fortalecimiento también de eh, bueno, la contribución para garantizar un, la salud de, de toda la población y un medio ambiente sano, por supuesto. Eh, apoya también, por supuesto, también a la cooperación regional, el fomento de la protección y garantía de los derechos de todas las personas, los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia, eh, todo enmarcado en, en los derechos humanos. ¿no? Con eventos como este, contribuimos al cumplimiento de uno de los objetivos del acuerdo, que es la educación, la sensibilización y el fortalecimiento de capacidades para el ejercicio de los citados derechos de acceso. Este es un gran reto para nuestro país, por lo que en esta videoconferencia nos explicarán los antecedentes de este instrumento, de las negociaciones, el contenido, el articulado, los objetivos, los, los alcances y todo lo que tuvo que realizarse para llegar a la, a la conclusión de, del mismo, ¿no? Y um, vamos a, a tener también, nada más unas reglas, vamos a darle sobre la dinámica de participación para mantener orden y fluidez en la reunión. Los micrófonos y las cámaras eh, permanecerán bloqueados por nuestro administrador a lo largo de toda la sesión. Sus preguntas y sus comentarios se responderán al concluir la presentación a través del chat. A lo largo de la ponencia de nuestra invitada pueden hacer sus preguntas y les iremos, eh, iremos recopilándolas y retomando las mismas para responderlas al final, en la que abriremos una sesión de diálogo con los participantes. Eh, vamos a estarles compartiendo algunos links a este, espacios eh, relacionados de la CEPAL, del mismo acuerdo de publicaciones y demás, para eh, que ustedes los, los tengan a mano y tengan mayor información al respecto. Y también les comentamos que estamos instrumentando o abriendo una eh, página web en nuestra página de Samarnat eh, sobre el acuerdo de Escazú, en la cual vamos a poner toda la, este, la información de eventos, capacitación, minutas, acuerdos, etcétera, y reuniones de, relacionadas para eh, este proceso de implementación en el sector ambiental. ¿no? Les informo también que esta sesión está siendo grabada y estará disponible próximamente en la página de Semarnat, en principio, por si ustedes volve, desean volver a escucharla o este, desean compartirla, adelante. 
Sin más, eh, vamos a dar ahora, este, vamos a presentar a nuestra expositora, la facilitadora eh, de esta conferencia, la maestra Camila Cepeda Lizama. Camila Cepeda es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Princeton, con más de 10 años de experiencia en el sector público, ha ocupado cargos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Secretaría de Desarrollo Social. Actualmente se desempeña como Directora General de Temas Globales en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde su principal función es promover, difundir, coordinar y negociar la posición de México en foros referentes a la agenda multilateral perdón, de naturaleza transversal, como gobernanza global, medio ambiente y recursos naturales, cambio climático, Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Seguridad Alimentaria, Desarrollo Económico, entre otras. La maestra Cepeda es jefa negociadora de México para el Cambio Climático y la Biodiversidad. Pues eh, bienvenida maestra Cepeda, muchas gracias por aceptar eh, nuestra invitación y darnos esta importante conferencia. Adelante, tiene usted el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias eh, por, por esta oportunidad de seguir platicando con, eh, con todo el sector ambiental. Eh, es es eh, creo que parte de, de los esfuerzos de, de poder eh, dar a conocer mejor el Acuerdo de Escazú y todo lo que tendremos que estar avanzando. Eh, ya se menciona, soy directora general para temas globales en la Secretaría eh, de Relaciones Exteriores eh, y hemos estado aquí encabezando este eh, proceso de negociaciones para lo cual... Eh, ya finalmente 22 de abril se estará eh, entrando en vigor eh, este acuerdo eh, y, y lo que implica que tenemos tarea pendiente y, y muchas eh, acciones por hacer para que garanticemos su implementación y así eh, podemos eh, garantizar el derecho a disfrutar de un medio ambiente sano. En ese sentido, eh, pues platicarles todo el proceso. Eh, aquí, eh, si me pudieran poner la siguiente... Les, les queremos eh, contar cómo eh, fue eh, que llegamos a este punto, porque ha sido eh, décadas de voluntades políticas, décadas eh, de trabajo conjunto con sociedad civil eh, para tener eh, el Acuerdo Escazú, que es la forma más eh, familiar de lo que conocemos como el Acuerdo Regional sobre Acceso a Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. No, este, eh, ya su mismo nombre nos indica pues, estos tres eh, derechos que son conocidos como los derechos de la democracia ambiental, que, que son lo que promueve este instrumento jurídico, el cual tiene eh, su origen en el principio 10 de la Declaración de Río eh, sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que fue adoptada eh, en la Conferencia de las Naciones Unidas eh, sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de, del 92. Eh, pero en realidad, eh, este principio 10, ya para que se viera plasmado eh, en la práctica, toma... 20 años eh, para que se adopte eh, el acuerdo en, en 2012 en el marco a través de, de Río, en la conferencia de Río Más 20. Y eh, eh, en el Inter hay, hay un precedente eh, similar eh, sobre estos eh, tres derechos, que es el convenio de Arjus, que fue adoptada en la ciudad de Dinamarca eh, en junio del, del 98, y que regula justo esos, esos tres derechos, pero para Europa. Pero eh, algo que he estado eh, platicando ya en las sesiones anteriores es que si bien existe este precedente, el Acuerdo de Escazú es eh, muy innovador y es, es único eh, y tiene eh, muchos más eh, elementos vinculantes, para lo cual pues justo fue necesaria una serie de eh, de dos años de reuniones preparatorias y luego casi cuatro años de eh, negociaciones formales ¿no? para que pudiéramos eh, finalmente adoptar eh, el Acuerdo de Escazú en eh, el 4 de marzo de 2018 en Costa Rica. ¿no? Y ese mismo año eh, se abre a firma de los 33 países de América Latina y el Caribe en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Y ahí ese mismo eh, día eh, México lo firma ante referéndum el 27 de septiembre de eh, 2018. Entonces, eh, este, como ya les decía, eh, es único y es único por varias razones. La siguiente, por favor. Uno, porque es el principal eh, 
instrumento que tenemos en, en América Latina, ¿no? ¿no? No habíamos tenido un, un instrumento de esta naturaleza que vinculara eh, los derechos humanos con el medio ambiente eh, y eh, que no solo eso, sino que además eh, tenga disposiciones específicas que son vinculantes para personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Y esto es eh, el, la gran innovación y es el, el, el único eh, que tiene este elemento. No solo eso, sino que es además el único que ha emanado de la Conferencia de Naciones Unidas de Río Más 20 eh, que tengamos ¿no? y que muestra que el multilateralismo sigue vigente y que sigue siendo importante eh, y que eh, se pueden eh, lograr cosas que en verdad tengan elementos concretos para defender a las personas en temas ambientales. ¿Sí? Y otra cosa muy innovadora de todo este proceso es que se incorporó una figura eh, llamada los representantes electos del público para que sociedad civil tuviera un rol, eh, de, un rol preponderante en todo eh, el proceso de negociación, adopción y se espera también que en todo su proceso de implementación. ¿no? Este eh, mecanismo, que además eh, vale la pena señalar, eh, fue creado en México mediante el Plan de Acción eh, de Guadalajara, eh, ha significado eh, que desde su concepción eh, este acuerdo es un gran avance para la democracia en, en la política ambiental. ¿no? Entonces, es, es desde su negociación, desde su propio carácter y objetivo del, del acuerdo es incluirles en todos los procesos. Ya en cuanto al acuerdo, sé lo, los objetivos eh, que busca de estos tres derechos interdependientes. Es, eh, el primero que es el acceso a la justicia es eh, garantizar la transparencia en la toma de decisiones, eh, en aumentar la legitimidad de las políticas ambientales. Pero aquí eh, eh, no solo es que exista la información, sino que esta información que ofrezcan las, las autoridades debe de ser oportuna, ¿no? debe ser efectiva, debe ser eh, vista eh, antes de que se tome eh, las decisiones. Y lo cual lleva a este segundo derecho, que es la participación. ¿no? Entonces, una vez eh, eh, provida esta información, pues tenemos que garantizar los mecanismos para que eh, exista esta participación pública efectiva en el diseño de las, de las políticas públicas, en el diseño de la toma de decisiones en, en materia de metal, lo cual pues es, eh, se busca que enriquezca eh, con esta participación y que ayude a contextualizar todas las propuestas, eh, que mejore su pues, aceptación, eh, todo el respaldo social de, de, de los mismos, ¿no? y esto eh, en última medida pues que nos eh, ayude a la prevención de conflictos eh, socioambientales. Y por último, el derecho eh, de acceso a la justicia implica que las personas y las comunidades puedan recurrir a procedimientos judiciales y administrativos que sean eh, claros, que sean equitativos, que sean oportunos, que sean independientes. ¿no? Y, y esto es eh, para garantizar que eh, puedan, eh, en, en el caso, acceder a reparación y remediación de daños, ya sea por parte del propio Estado o de particulares. Y además este, eh, de hacer operativos estos eh, tres grandes derechos de acceso, ya les decía eh, que, que el acuerdo de Escazú es único en el mundo porque pues, es el primer instrumento en que crea compromisos vinculantes para la protección de personas defensoras eh, de derechos humanos en materia ambiental, lo cual es de gran relevancia eh, para nuestra región ¿sí? porque eh, pues, las estadísticas marcan que eh, de de todos los asesinatos de defensores ambientales que se registran en el mundo. En 2018, eh, pues más del 50% sucedieron en Latinoamérica. ¿no? Entonces, esto nos marca la gravedad eh, de la situación y por qué es importante eh, atacar este, este problema, que además eh, nos indican también los nuevos reportes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Es que esta situación con la pandemia se ha exacerbado y que ha dejado a estas personas en situaciones de mayor vulnerabilidad, ¿no? y que por tanto pues, es fundamental dar atención y proteger eh, sus derechos. La siguiente, por favor. Con la entrada del de, de acuerdo de escaso, eh, además de, de pues, garantizar estos, estos derechos, eh, lo que vemos es que atiende también muchas de las problemáticas eh, que ya se ha planteado en la Agenda 2030. ¿no? también eh, representan una contribución tangible a lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. 
pues más allá de los eh, conocidos en temas ambientales, en, en temas de respeto a, a los ecosistemas terrestres eh, y demás, eh, también eh, nos, nos aboca a lo que es el ODC 16 sobre paz y justicia e instituciones sólidas, ¿no? en el que pues, se busca eh, garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos, la creación de instituciones eh, transparentes que, que también nos permitan la pues, adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas. Entonces, eh, hay eh, eh, un gran vínculo con eh, muchos de los objetivos de desarrollo sostenible, lo cual también eh, nos permite darle visibilidad y buscar, eh, eh, con un centro en vigor, eh, detonar mecanismos de cooperación regional y de cooperación internacional para fortalecer las capacidades nacionales eh, necesarias para su implementación. Y en, en ese sentido, comentarles que ya eh, se ha acercado eh, la Unión Europea y también eh, la cooperación alemana, la, la agencia, la GZ, ¿no? para eh, platicarnos que hay mucho interés eh, de... de entender cómo es que pueden ayudar al gobierno de México en fortalecer eh, mecanismos. Eh, hemos explorado ahí eh, en pláticas preliminares en, en temas, por ejemplo, de, de tribunales eh, especializados eh, o, o de fortalecer capacidades en temas de, de acceso a la justicia, pero bueno, habrá que ir evaluando, pero sin duda el que esta Corte Escazú eh, ataque tantos eh, frentes eh, nos, nos ayuda justo a, a buscar estos recursos adicionales a través de la cooperación, algo que pues, será fundamental para eh, poder eh, llevar a buen puerto su cumplimiento. La siguiente, por favor. En cuanto a eh, cómo estamos ahorita en, en, en la agenda internacional respecto a la numeralia del acuerdo, y comentarles que de estos 33 países de los cuales se abrió a firma, 24 ya han firmado. Eh, y eh, el 22 de enero, eh, junto con eh, Argentina, estuvimos ahí coordinándonos porque ya con eh, nuestro gobierno y el de Argentina se alcanzaban las 11 eh, ratificaciones necesarias para que, como marca el mismo texto, entre en vigor. Esto estuvimos eh, trabajando coordinadamente ahí con eh, la CEPAL, que también fue como secretariado eh, de este acuerdo, para que pudiéramos tener una fecha histórica, una fecha clave para su entrada en vigor. El texto marca que una vez depositados esos 11 ratificaciones, en 90 días entra en vigor. Entonces, digamos que calendarizamos los tiempos para que esto fuera el 22 de abril, Día de la Madre Tierra, ¿no? y con ello pudiéramos hacer una gran celebración de, de este acontecimiento que es eh, importantísimo y es muy relevante eh, para la región. Eh, en la semana pasada tuvimos ya una reunión con la mesa directiva de CEPAL, eh, ¿no? con la mesa directiva y con CEPAL, eh, para eh, discutir los planes eh, justo eh, hacia el 22 de abril eh, y eh, nos comentaban que ya tenían eh, contemplado el evento de alto nivel un poco como para... Eh, romper el listón, ¿no? dar el, el banderazo de salida, eh, ahí estarán invitando a pues, ministros o altos representantes de alto nivel de eh, estos 11 países más otros que se quieran eh, sumar eh, para eh, pues, dar eh, esta noticia a nivel internacional eh, y eh, pues, de, destacar lo, lo que ya está haciendo. En ese sentido, eh, la preocupación de, de ese pal era que eh, ya el 22 de abril habrán escuchado en las noticias que el presidente Biden anunció también que habrá una cumbre de cambio climático eh, a nivel jefes de Estado ¿no? y entonces eh, pues estaban previendo que fueran agendas eh, que compitieran en ese mismo día. Eh, pero pues, si bien es cierto que bueno, sí estará esta cumbre climática, eh, ahí como México estuvimos abogando para que eh, no perdiera un poco ni ne, no perdiera eh, los reflectores lo que lo que será el acuerdo escazú eh, finalmente eh, hay eh, muchas personas interesadas en este tema eh, son incluso audiencias distintas ¿no? y entonces eh, solicitamos a la cepal que eh, pudiera extender las actividades ese día para también incluir por ejemplo a eh, representantes electos del público, eh, incluir a personas defensoras de, de medio ambiente, a jóvenes, eh, digamos, a muchas de las eh, personas y actores que han estado participando en toda la negociación eh, que pudieran tener eh, pues, 
la, la oportunidad de, 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 de tener un diálogo enriquecedor ese día, entonces eh, fue muy, buen, muy bien recibida esa propuesta también por los demás países de la mesa directiva. Eh, ya eh, estaremos informando más adelante eh, pues de toda la parrilla de actividades eh, que, que proponga la CEPAL para celebrar ese día. Entonces, eh, les estaremos llegando, haciendo llegar la información. Ojalá eh, nos puedan acompañar porque es, es algo que ha costado eh, mucho esfuerzo, mucho trabajo y eh, merece eh, celebrarlo. Y no solo celebrarlo, sino también empezar a platicar qué es lo que sigue, ¿no? Y por eso es que es muy importante eh, todas estas consultas que estamos haciendo y todo este trabajo que estamos haciendo eh, este, a inicios de este año para eh, poder llegar a ese día 22 de abril con un plan de trabajo de eh, lo que estará haciendo México para su cumplimiento. La siguiente, por favor. En, en cuanto eh, a todo lo que eh, ha sido este proceso de negociación, eh, pues nos eh, gustaría destacar que eh, México ha jugado eh, un papel de liderazgo desde los inicios. ¿no? Eh, eh, aquí ha habido un gran acompañamiento también de la sociedad civil mexicana por impulsar este, este acuerdo. Eh, y una vez que bueno, ya se tenían los textos negociados, pues ahora sería eh, la parte de, de ratificar. Justo como es vinculante, eh, no simplemente una declaración política, pues no bastaba con que los países firmaran, sino cada uno de los países ha tenido que, de acuerdo a sus procesos internos, eh, ya sea pasarlo por decreto presidencial o pasarlo a Congreso, ese fue eh, nuestro caso, eh, pero antes de pasarlo a Congreso tuvimos que, desde Cancillería y ahí por medio de nuestra consultoría jurídica, eh, coordinar todo un proceso de consulta entre eh, las 17 dependencias del gobierno federal eh, que se identificaron tienen alguna competencia eh, en la implementación de, de este acuerdo. ¿no? Entonces, eh, nos tomó eh, un largo proceso de dos años eh, desde que iniciamos en esta administración de estar consultando con cada una de las instituciones para que elaboraran pues, análisis exhaustivo de, de carácter técnico para, para evaluar si, si podían eh, avalar este, este acuerdo. Eh, nos tomó incluso eh, dos declaraciones interpretativas eh, pero bueno, finalmente, eh, después de, de mucho trabajo de, de convencimiento, ¿no? de estar abogando por el mismo, eh, finalmente tuvimos en noviembre eh, todos los vistos buenos, lisos y llano, y las de, y de las declaraciones también, para poder pasar el dictamen a manos de eh, las Comisiones de Relaciones Exteriores, de la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe, y de la de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado para eh, pues, su revisión y, y envío al Pleno con, con las tres Comisiones Unidas. Ahí, de hecho, pues, el Poder Legislativo nos estuvo exhortando eh, desde un año antes, a, preguntando cómo íbamos con el acuerdo. Entonces, eh, cuando finalmente lo enviamos, fue muy bien recibido. Eh, de hecho, alcanzó una aprobación unánime el pasado 5 de noviembre en, en el Senado, lo cual nos dio eh, muchísimo gusto. Eh, y como les decía, si bien ya lo teníamos en noviembre y desde noviembre pudimos saber lo depositado, digo, hay que pasarlo por firma de, de Cancillería Presidente, pero pudimos haberlo depositado antes, nos esperamos para eh, tener pues esta fecha eh, histórica. Y a lo largo de todo el proceso, pues reconocer y agradecer el liderazgo eh, de, de la Semarnat, particularmente de la UPAS y del UCAI, eh, que en conjunto con, con Relaciones Exteriores, pues hemos estado eh, facilitando eh, todo este intercambio y este diálogo, y ahora... Eh, pues arrancamos con, con la primera ronda de, de sesiones para eh, ya abrir este diálogo a todas estas dependencias eh, ¿no? para eh, pues seguir avanzando. La siguiente, por favor. En cuanto a eh, lo que sí. Primero identificamos eh, que eh, ya... Gracias. Eh, identificamos que eh, ya tenemos todo un andamiaje institucional, jurídico eh, y de mecanismos. Eh, de entrada porque mucho del articulado del texto del Acuerdo de Escazú se basó en nuestra legislación. Ahí nuestros negociadores eh, pues estuvieron muy activos en, en utilizar la experiencia de México eh, para eh, que se redacte el Acuerdo de Escazú, lo cual pues, nos, nos, nos ayuda mucho en ahora en su cumplimiento versus no sé, otros países eh, que pues, tendrán que hacer reformas estructurales. Eh, en el caso de México, 
Y ya tenemos distintos instrumentos jurídicos que fomentan el ejercicio de estos tres derechos, ¿no? Por ejemplo, eh, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley Federal de Responsabilidad eh, Ambiental, bueno, eso es eh, por lo menos en, en temas de, de ley de legislación, pero además eh, ya tenemos con eh, sofisticados sistemas de acceso a información, eh, ¿no? tenemos todo el INAI y, y, y eh, los distintos mecanismos de, de transparencia eh, que ya existen, eh, y no solo eso, sino también eh, en temas de participación eh, pública, pues incluso tenemos unidades en las distintas dependencias eh, que se llaman justo de participación ciudadana, ¿no? Entonces, eh, ya tenemos eh, ciertos mecanismos, ya tenemos centro de academiaje, no significa que no tengamos tarea y que no haya que identificar eh, qué que, que es lo que falta o qué es lo que se puede mejorar, eh, pero ciertamente ya partimos eh, de todo un, un academiaje muy, eh, muy amplio. Ahí lo que hemos identificado de manera preliminar es que eh, una de las asignaturas pendientes, eh, particularmente en el tema de acceso a la justicia, es que eh, no tenemos eh, tribunales especializados o eh, si tenemos tribunales, bueno, habrá que eh, pues capacitarlos eh, para que se conozcan eh, los casos en que se vulneren los derechos humanos en materia ambiental. No son temas eh, pues, sensibles que requieren conocimiento especializado y que por tanto habrá que fortalecer capacidades. La siguiente, por favor. Entonces, eh, ya teniendo esta eh, primer eh, semblanza de, de lo que eh, es México, pues es ver lo que sigue. Aquí es eh, que estamos trabajando en dos grandes frentes, una parte internacional y otra es eh, la parte nacional. En cuanto a la parte internacional, eh, dado que ya se ha realizado este depósito formal eh, ante Naciones Unidas, ahora eh, pues seguirá eh, las eh, discusiones junto con eh, la mesa directiva rumbo a la primera conferencia de las partes, que según marca el mismo texto, eh, tendrá que realizarse en el primer año una vez que entre en vigor. Entonces, eh, digo, estamos postergando el año casi hasta el final. Eh, se espera que la primera conferencia eh, de preferencia se realice hacia el primer cuatrimestre de 2022. Eh, pero, bueno, habrá que ir definiendo... Eh, hacia adelante participación y, y no solo eso, sino en esta conferencia de las partes, pues se irá discutiendo eh, estructura eh, misma de cómo será la gobernanza, de cómo eh, se mantendrá esta representación de sociedad civil, si sigue este mecanismo de, de representante electo del público, eh, otros temas estructurales también de, de financiamiento eh, y, y, y de cooperación, ¿no? Y también eh, lo más importante es cómo es que los países tendremos que estar reportando a la conferencia de las partes del cumplimiento del acuerdo. Y por la parte eh, nacional en cuanto a, a los trabajos, pues ya eh, eh, es que hemos eh, detonado esta coordinación interinstitucional ¿no? para eh, un poco ir platicando eh, sobre lo que será el plan de trabajo a entrada en vigor. Y en ese sentido, en la siguiente por favor, eh, ya del 16 al 18 eh, de febrero celebramos eh, las primeras reuniones interinstitucionales eh, justo para su implementación, en el que participaron eh, 20 dependencias y ahí eh, pues ha sido un diálogo constructivo para eh, identificar ¿no? los distintos actores que deberían de estar eh, participando. Eh, se decidió... Eh, en, en aras de, de avanzar más rápidamente, dividir en, en tres subgrupos de trabajo, como los mismos tres derechos que marca el acuerdo eh, de Escazú, y que cada uno de los subgrupos tengamos una dependencia que esté liderando los trabajos hacia adelante. Y aquí ha sido eh, un, un esfuerzo colectivo eh, justo con UPAS, con UCAI y, y Cancillería de facilitar este diálogo eh, pero dejar muy en claro que eh, no porque suene a un acuerdo ambiental es que es competencia exclusiva del sector ambiental. ¿no? Eso es algo eh, que hemos insistido eh, cabalmente con, con todas las dependencias en que, eh, de entrada, para su, su aprobación, su ratificación, se pues hicieron las consultas con, con todos y que vislumbramos eh, que dado que muchas de las dependencias, eh, ya sea que en sus eh, proyectos o sus políticas públicas, 
eh, afectan a, a los derechos de las personas en temas ambientales es que sin duda tienen que ser partícipes de todo este esfuerzo y hay muchas atribuciones que están repartidas eh, a lo largo, por ejemplo, de distintas procuradurías, eh, están repartidas entre eh, distintas instituciones, entonces que es fundamental que acompañen todo este proceso y que también se apropien lo que es el acuerdo de escaso. Y ahí, por ejemplo, en el subgrupo de acceso a la información, eh, ya el, el comisionado Adrián Alcalá se ofreció eh, a que el INAI lidere eh, este grupo. Al momento contamos ahí con, con cinco instituciones que estarán participando, pero bueno, seguimos sumando actores. Eh, ya en estas reuniones, por ejemplo, nos marcaron que valdría la pena que estuviera la Secretaría de Educación Pública, eh, cosa que, que se había evitado pero no había estado participando. Entonces, bueno, también estaremos insistiendo que... Eh, Luego en el subgrupo de acceso a la participación eh, hemos ahí colaborado estrechamente con CEGO, pero ya eh, de la Secretaría de la Función Pública también tenemos eh, ofrecimiento para estar liderando esos esfuerzos. Y ahí falta eh, por definir por completo todos los que estarán participando. Eh, y en el que hemos tenido eh, un poco más de complicaciones ha sido en el subgrupo eh, de justicia, eh, siendo que aquí, como bien nos ha señalado, eh, los distintos actores, incluso en, en la reunión, por ejemplo, pasada eh, que, que tuvimos también, que se estuvieron conectando el sector ambiental, eh, nos marcaban que pues, muchas de las atribuciones incluso van a nivel ayuntamiento. ¿no? Entonces, aquí es, es que es eh, el mayor reto al, al que nos enfrentamos y el de coordinar todas las acciones, no solo a nivel eh, federal, sino también a nivel estatal, a nivel municipal. Eh, para ello también ya nos reunimos con el eh, Consejo Nacional de Procuradores, eh, para que, así como está la CONAGO, en el tema de justicia de estos los, los procuradores de las distintas fiscalías de los estados también estén participando en este subgrupo y nos ayuden a avanzar eh, en los trabajos y a coordinar eh, todo lo que se requiere también con autoridades eh, locales. Entonces, eh, aquí todavía estamos buscando eh, pues una institución que lidere estas reuniones, pero bueno, vamos avanzando. Y de estos talleres que hemos tenido con el sector ambiental también en la primera sesión, eh, nos recomendaron que se hiciera un subgrupo adicional, eh, particularmente para personas defensoras de derechos humanos. Entonces, eh, como les decía, esto es eh, una, un trabajo en proceso, un trabajo en construcción, eh, que toda la retroalimentación es muy bienvenida y que, bueno, es, ahí estaremos también proponiendo a este grupo interinstitucional la creación de este eh, tercer eh, subgrupo. Eh, la siguiente, por favor. Y en este eh, contexto, eh, pues lo que vemos concretamente que, que tenemos que seguir es, eh, bueno, además de definir estos subgrupos, quiénes los conforman, quiénes los lideran, eh, elaborar ya un plan de trabajo por cada uno con metas establecidas, con un cronograma y eh, que nos, la tarea que nos queda pendiente es eh, considerar la inclusión de, de organizaciones de sociedad civil y cuál será el mecanismo para que se vinculen, siendo que el espíritu del acuerdo eh, ¿no? es que, que haya una participación del público muy activa en toda su implementación. La siguiente, por favor. Y aquí, eh, finalmente, un poco qué es el, el trabajo que tiene. Eh, le pediría a mi colega Senén Valdés si nos pudiera eh, platicar sobre la importancia de este diagnóstico. Sí, muchas gracias, maestra Camila. Buenos días a todas y a todos los que nos acompañan. Bueno, abundando en lo que ya señaló la maestra, en efecto, eh, en materia de coordinación institucional, con el propósito de llevar a cabo la implementación del Acuerdo de Escazú, se crearon tres grupos de trabajo, uno por cada derecho de acceso a establecer el acuerdo y con la posibilidad de crear otro más, como bien lo comentó ella, en materia de los defensores ambientales. Y pues miren, lo primero que se propone que se lleve a cabo a través de estos grupos temáticos es que se realice un diagnóstico normativo con el objeto de identificar áreas de oportunidad en la alineación de la legislación de México respecto a lo establecido en el acuerdo. ¿Qué es lo que se podría obtener con este diagnóstico? Pues, eh, lo primero es que se definiría la legislación vigente de México que cumple con los requerimientos establecidos en el Acuerdo de Escazú y se identificaría el alcance de dicha legislación, es decir, eh, su ámbito de validez. Se aplica a los tres poderes de la Unión, a los tres órdenes de gobierno, etc. Lo, lo segundo es que se podría identificar qué es lo que faltaría por reformar o adicionar en la legislación interna para estar en sintonía con el acuerdo, para que estar en, en armonización con este acuerdo. Y tercero, 
se identificarían las disposiciones del Acuerdo de Escazú que contravienen la legislación, reglamentos o normas de nuestro país. Como resultado de este diagnóstico, eh, nosotros consideramos que se podrían tomar decisiones que pueden ir en dos sentidos. El primero, pues, sería, el primer sentido, proponer iniciativas de leyes en materia de los tres derechos de acceso que puedan aplicarse a los tres poderes y a los tres órdenes de gobierno, e incluso también a órganos autónomos y a particulares que utilizan recursos públicos, tal como lo señala el propio acuerdo. Y el segundo, pues, eh, si bien tal vez no llegar a proponer iniciativas de leyes, también proponer modificaciones a la legislación que ya existe, que como bien eh, comentaba la maestra Camila, eh, pues ya hay, hay, hay bastante legislación eh, en México en la cual se apoyó el Acuerdo de Escazú, tal vez algunas modificaciones este, pequeñas, ¿no? pero también en ese mismo sentido, en materia de que se cumplan los tres derechos de acceso para los tres poderes y los tres órdenes de gobierno, y a los privados. Básicamente eso, eso sería la importancia de, de, de esta primera fase que sería el, el, el básico normativo. Gracias, maestra. Muchísimas gracias, Enel. Sin duda aquí lo que vemos es que ya tenemos eh, todos estos mecanismos, todas estas leyes. Lo que toca es identificar estas brechas. ¿no? Y es importante identificar estas brechas también para identificar qué se puede solventar eh, simplemente con hacer más eficientes los procesos eh, y qué tendrá que eh, realmente ser eh, regulación que tenga que cambiar, que vemos que es lo menos, eh, pero identificar cuáles son las capacidades que habrá que fortalecerse. Y en ese sentido, eh, si habrá necesidad de recursos presupuestales adicionales. Eh, justo porque, bueno, sabemos eh, todas y todos que estamos ante un presupuesto austero, ante reducciones incluso de presupuesto, ¿no? y que por tanto, eh, pues tendremos que, con los recursos que se tiene, pues, solventar mucho el acuerdo, y lo que no, justo buscar oportunidades de cooperación eh, para, eh, pues, fortalecer... Eh, particularmente las instituciones que, que se requieren. Entonces, eh, ese, eh, ese análisis primero parte de este diagnóstico que será fundamental ¿no? para identificar cuáles son esas, eh, esas brechas y cuáles eh, tendremos que estar solventando y cómo buscar cooperación hacia adelante. Y en todo este eh, proceso, bueno, hemos desde eh, el sector ambiental y desde eh, Cancillería, pues, facilitado este diálogo, buscado difundir esta información y, y seguir avanzando pues, para poder ir construyendo conjuntamente y en el sentido es que eh, todas sus aportaciones, preguntas, sugerencias son muy bienvenidas y quedamos muy atentas. Gracias. Muchas gracias, maestra Camila, por esta excelente e interesante presentación. Eh, vamos a, en lo que generan los participantes, sus preguntas o sus comentarios, que les agradeceríamos si lo hacen de la manera más breve y clara posible. Vamos a subrayar nada más algunas ideas de lo más importante presentado, sobre todo para los que se conectaron hasta, hasta después de la, del inicio de la sesión, que este acuerdo de Escazú no es un acuerdo vinculante, eso hay que tenerlo en mente, que es parte de nuestro marco legal, que ha sido ratificado por México, y eh, garantiza, impulsará sin duda los, la protección y aplicación de los derechos de acceso y en general de todos los derechos humanos en materia ambiental en esta región latinoamericana, eh, que es un acuerdo que también eh, el primero en la región latinoamericana en el medio ambiente y en el mundo en proteger eh, a los defensores ambientales, en tener disposiciones específicas sobre, sobre esta materia que impulsan un multilateralismo en la región y también que establece medidas para el ejercicio de estos derechos de acceso, eh, que también comentaba Camila que se llaman derechos de la democracia ambiental. Y también con esto tenemos más eh, mecanismos o, o se generarán más, eh, mecanismos para garantizar dichos derechos. Eh, vemos también que esto apoya en la... Eh, democracia y en la generación de un eh, el derecho de un medio ambiente sano y a, a un desarrollo sostenible, la prevención de conflictos socioambientales, que también señaló la maestra, y la aspiración de todos para buscar una mayor justicia ambiental. 
Eh, el Acuerdo de Escazú también promueve estos derechos humanos, eh, en especial eh, la igualdad y la no discriminación pues, para las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Y, por supuesto, también a la par, eh, mejora la, la rendición de cuentas, la transparencia y la gobernanza en el quehacer eh, público, que entrará en vigor este acuerdo el 22 de abril, el Día de la Internacional de la Madre Tierra, que representa para México una gran tarea y compromiso. A pesar de todos los avances que tenemos en la legislación y que se haya retomado parte de nuestras leyes en, en todo este eh, tratado, eh, es importante ver que, que hay también eh, que incorporar eh, estos derechos y, eh, a nuestra legislación, ¿no? a nuestras disposiciones, la revisión eh, de nuestros reglamentos, leyes y cómo los vamos a hacer aplicables para su efectiva instrumentación y evitar el conflicto de, de leyes. Con su adhesión, México, comentaba, comentaba también la maestra, ratifica su liderazgo y su compromiso con la región latinoamericana. Es una for, forma de garantizar eh, con mayor fuerza los derechos de acceso y no solo eso, sino también ahora vamos a generar los mecanismos para su exigibilidad y para su justicia, justiciabilidad, ¿no? hacerlos más aplicables. Eh, generar alianzas entre los tres poderes de gobierno, los tres niveles, eh, los tres, niveles, los tres poderes de, de, de la Unión, con, con los organismos autónomos, con sociedad civil, académicos, empresarios, este, concientizarlos acerca de estos temas también. Todo el público, toda la participación significativa del público que le llama el acuerdo para generar estas acciones de instrumentación, fortalecer las capacidades, eh, intercambio de información, las buenas prácticas acerca de estos derechos, eh, eh, ya estamos con eh, procesos, este, iniciando los procesos previos a la entrada en vigor. Estamos, como les comentaba la maestra Cepeda y el maestro Senén, con reuniones interinstitucionales con el gobierno federal y las diferentes dependencias, así como reuniones al interior de nuestro sector ambiental para darle seguimiento a estos compromisos. Es eh, importante que se generará seguramente una mayor interacción e interlocución eh, gobernanza, la, fortalecer la gobernanza ambiental eh, de, de, de nuestra región y la buena gobernanza en general para acompañar estas políticas, los proyectos, acciones, programas, con alto contenido social y eh, la finalidad es que se proteja y, y se cuide el ambiente en mayor medida y en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Vamos a verificar ahora nuestras preguntas eh, que han llegado. Eh, tenemos una primera pregunta de Erika Zavala, de aquí de la UPAS Marnat. ¿Cómo se vinculará el acuerdo con otros convenios internacionales en los que ya existen planes de acción de género que establecen la participación en igualdad de las mujeres? Camila, por favor. Eh, no, sin duda. Muy ¿Nos relevante. escuchas, Camila? Sí. Sin duda, eh, muy relevante la, la, el planteamiento. Eh, el mismo articulado de Escazú eh, insiste en que justo se toma participación ciudadana de todas y todos. Eh, todavía no se tiene un plan específico para género. Ese es el tipo de, de acciones que, eh, una vez eh, definida la conferencia de las partes, eh, que se puede identificar eh, estas, eh, estas mecánicas particularmente ya para actividades específicas en bocado género. O sea, ya el Acuerdo Escazú sí lo ve desde una manera eh, transversal, pero ya en, en, en su reconocimiento habrá que impulsar más adelante y eso eh, sin duda México es algo que abanderará así como ha abanderado en todos los distintos convenciones y procesos el que se transversalice la, la perspectiva de género y más eh, que desde Cancillería tenemos una política exterior feminista, eh, ¿no? pero sin duda... Y más adelante estaremos eh, empujando ese enfoque eh, que, que se, se plasme per se en la conferencia de las partes, ¿no? Entonces, eh, sí buscaremos la congruencia eh, con lo que hemos estado haciendo también en, en otras convenciones y en, en otros marcos eh, internacionales. Gracias. Gracias, Camila. Eh, tenemos otra pregunta de Luis Vega, de la CONAM. El derecho de participación debe garantizarse, eh, perdón, en el derecho a la participación debe garantizarse la operación de los diversos mecanismos de participación ciudadana, consejos consultivos, 
que, es, que existen en las diversas instituciones gubernamentales para destinar recursos públicos para la operación de estos mecanismos y el ejercicio del derecho a la participación. Es más un comentario, pero no sé si quieras comentar algo al respecto, Camila. Y ahí, eh, sin duda, de hecho, eh, algo que, que ya decíamos es que los mecanismos existen. ¿no? Eh, no solo existen mecanismos, tenemos áreas específicas de participación. Eh, pero las reflexiones y lo que hemos escuchado de, de particularmente de sociedad civil es que estos mecanismos no están operando como debieran. Entonces, eh, aquí incluso el tema es, no solo es que tengamos que cumplir con el apoyo de Oscar Zoom, tenemos que cumplir con legislación nacional existente que ya nos marca, ya nos dicta que eh, debemos de hacer eh, consultas para todos los proyectos de desarrollo eh, que estos, eh, de entrada, porque ya existen esos mecanismos y que eh, sin duda aquí habrá que hacer un análisis de por qué no están funcionando o por qué no están siendo tan efectivos y en ese sentido, eh, pues, tratar de eh, identificar cómo es que eh, sí eh, podemos hacer los operantes. Esa es un poco la tarea que tenemos particularmente en ese tema. Muchas gracias. Eh, otra pregunta de Erika Zavala también. ¿Participará en mujeres en el proceso de trabajo interinstitucional? Eh, hasta ahora no se les eh, pidió, digamos, a, a mujeres el visto liso, bueno y llano para, eh, para ratificar el acuerdo. Eh, creo que ahí ya es una tarea más específica eh, en cuanto se abre, abre esto de, de plantear en la conferencia de las partes eh, un plan de acción específico a mujeres. Eh, aquí, eh, en estos grupos específicos, subgrupos que ya mencionaba, eh, se ha pedido la participación de dependencias eh, que implementan per se estos mecanismos y este acceso a justicia y demás, pero eso no quita que eh, más adelante podamos incorporar en mujeres eh, al diálogo. Gracias, Camila. Eh, una participación más de eh, Marlene Aparicio. Si el acuerdo entra en vigor el próximo 22 de abril, ¿ya se, tiene defin ¿ya se tiene definido las actividades, acciones o funciones que le corresponden a las diferentes unidades administrativas? No se tienen definido, justo ese es el trabajo que le estamos solicitando a estos subgrupos de trabajo, eh, que se identifique eh, uno, primero qué dependencias estarán participando, y después de este diagnóstico que se arme el plan de trabajo con actividades eh, ¿no? e identificando también a unidades responsables. Entonces, es parte de lo que se estará elaborando aquí, eh, aclarar que eh, si bien eh, el 22 de abril entra en vigor, eso no significa que tengamos que cumplir de un día para otro todo el articulado. No se entiende que esto es un proceso, eh, se entiende eh, que incluso habrá países que les tomará más, eh, más tiempo porque tendrán que hacer reformas estructurales que todos sabemos eh, pues no es tarea sencilla. Eh, eso es parte de la, de la gobernanza que se está definiendo, que cómo es que los países tendrán que estar rindiendo cuentas eh, y cómo es que tendremos que reflejar eh, los avances. Un poco eh, comparando con lo que es el Acuerdo de París. No sé, se firma el Acuerdo de París, pero toda la implementación de lo que es conocido como el Paris Rulebook ha tomado varios años eh, y, y sigue en proceso de negociación, eh, pues esa es también parte de la construcción de lo que será el, el acuerdo de Escazú, es eh, cómo estaremos eh, implementando y cómo cada país con su soberanía estará definiendo eh, los mecanismos para lo mismo. Gracias. Gracias, Camila. Eh, nos comenta eh, Néstor Eduardo de Conafor, eh, ¿En la Semarnat se considera un índice de participación ciudadana? ¿Este será un insumo para este acuerdo o de qué forma se vinculará? Quizás en esta pregunta nos pueda ayudar eh, más Senen, que ha estado con este procedimiento de, de la índice de participación ciudadana en el sector ambiental. Senen, no sé si nos escuchas. Sí, gracias. Si nos puedas ayudar a responder esta pregunta. Sí, en efecto, eh, Por favor. al interior de la de la Semarnat, no solamente de la Semarnat, de todo el sector ambiental, ahorita estamos en los trabajos en donde se está definiendo el índice de participación ciudadana. Eh, yo considero que eh, pues en, en otros sectores 
eh, deben también contemplar algún, algún índice de participación ciudadana este, en lo que a ellos corresponde. Eh, te puedo responder en, en materia de, del sector ambiental, si sí estamos trabajando en, en este índice, este, ya hemos hecho algunas reuniones con todos todas las, 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 los sectorizados y con las eh, propias este, áreas administrativas de, de la Semarnat, y eh, consideramos que bueno, sí se va a vincular, obviamente, en la parte del, del derecho de, de acceso a la participación ciudadana. ¿no? Ese, es, ese es el vínculo que tendría entre mejor sea el índice, pues va a ser mejor la participación ciudadana y viceversa. ¿no? Entonces, esa es la, la respuesta, Vicente. Gracias. Muchas gracias, maestro. Eh, continuamos con Patricia. Eh, dice, ¿se tiene contemplado la creación de una comisión o institución dedicada al seguimiento de la aplicación de este acuerdo o se integrará a una ya existente? Lo anterior por el comentario realizado sobre los recortes de los recursos presupuestarios y a qué tan necesario fuera dicha creación. No, no se plantea hacer una comisión adicional. Camila eh, este... o Zenén nos pueden... Sí, ah, pero no sé si ya, ya había tomado yo la palabra. Eh, eh, no, no se plantea una comisión o institución específicamente dedicada. Eh, para ello estamos sí conformando estos grupos de trabajo. Eh, ahora eh, ha sido un acercamiento primero a nivel político para que se definiera eh, eh, pues el arranque de trabajos. Eh, ahora estaremos... Eh, también detonando las reuniones a nivel técnico, eh, ¿no? Y la idea es que estos subgrupos de trabajo puedan eh, plasmar las, la dirección eh, que deberemos de seguir hacia adelante, pero como ya les comentaba, eh, ya existen estos mecanismos, ya existen estas comisiones, ya existe un Instituto Nacional de Acceso a la Información. Entonces, eh, aquí eh, las, tanto las unidades administrativas eh, como las instituciones ya las tenemos, eh, es eh, identificar qué es lo que no se está cumpliendo eh, y ver qué, qué falta. Donde sí tenemos eh, una, eh, un vacío, eh, particularmente es en el tema de impartición de justicia, y más porque pues, se requiere fortalecer las capacidades y tener esta especialización, que lo vemos es incluso a nivel local. Entonces ese es un reto, eh, pero eh, no se van a crear eh, comisiones o instituciones adicionales, ¿no? Ya, ya todo lo que marca el articulado Escazú ya está dentro de nuestra legislación nacional. Entonces, ya existen eh, las, las instituciones correspondientes. Muchas gracias, maestra. Eh, también de Erika Zavala, otra pregunta, un comentario. Sería importante para que el plan de trabajo incorpore la perspectiva de género desde su planeación y no después como un anexo. La, la experiencia en el tema nos habla de la efectividad de las políticas con enfoque de género desde la planeación. Muchas gracias, Erika. Eh, pues bueno, no sé si haya alguna otra pregunta, sino para ir ya concluyendo con esta, este espacio de, de conocimiento. Pues parece que ya son, son todas las preguntas pues eh, no nos queda más que agradecer a, a la excelente exposición de la maestra Camila Cepeda de la Secretaría de Relaciones Exteriores y también agradecer a todas y a todos por su valiosa participación y dedicarnos su tiempo y su presencia en este espacio de reflexión con el sector ambiental eh, del gobierno federal. Gracias por sus contribuciones, por su interés en los temas del Acuerdo de Escazú Seguramente vamos a seguir con otras actividades, temas, eh, discusiones, trabajo. Y, y bueno, pues muchas gracias a todos por su participación y todas. Eh, Camila, no sé si tengas algún otro comentario, una reflexión final o algo que desees compartirnos, por favor. Sí, claro, claro que sí. Eh, de aquí justo son muy bienvenidas sus sugerencias. Eh, por ejemplo, Erika, esto que mencionas, eh, coincido eh, totalmente y ahí es que... Eh, pues también impulsar para que las personas que estén trabajando en este subgrupo, digo, hay varios representantes del sector ambiental, eh, que también este, estén incluyendo esta, esta conceptualización desde un inicio eh, y esta transversalización de la perspectiva de género. Entonces va a ser importante, eh, ahí de tu parte le pediría que pues, estuvieras en contacto con, con representantes del sector ambiental para impulsarlo. Eh, no estamos metiendo a 
tantas, tantas dependencias por sus grupos, porque sí queremos que sea, eh, pues que se avance el trabajo y que eh, también luego hay que pensar en la practicidad versus este, el incluir a demasiadas dependencias, ¿no? Ustedes sabrán que luego la coordinación suele ser complicada, eh, pero eso no quita que, las, que ya las personas que están, no porque no sean personas funcionales de mujeres, pues no tengan en cuenta esta perspectiva. Entonces, eh, sin duda, eh, no sé que hemos estado eh, tomando notas eh, de todas las preguntas que están haciendo, de todas las observaciones, porque eh, justo lo que buscamos es tener esta retroalimentación y, y difundir eh, todo lo, lo, lo que se pueda ¿no? para que nos ayuden a construir este, este proceso. Entonces, ha sido un gusto. Eh, me gustaría si pudieran prender sus cámaras para tomar una foto de, de esta última sesión, que ya con esto acabamos la ronda eh, de, del sector ambiental. Eh, y ha sido pues, un gusto poder estar eh, practicando con ustedes, tener esta interlocución. Eh, ¿no? Y sepan que eh, pues, cuentan con todo el apoyo de Cancillería para facil, facilitar todos estos diálogos. Digo, no, aquí la tarea de implementación, pues la verdad, este, no, no recae tanto en nuestra cancha, pero sí podemos pues, ayudar a seguir empujando y avanzando en el cumplimiento de este acuerdo. Pues, muchísimas gracias y le pido ahí al equipo si pueden tomar fotos. Sí, claro que sí, Camila, muchas gracias. Nada más tenemos un breve comentario de, del maestro Zenén, también en lo que van encendiendo los, sus cámaras, los participantes que tengan cámaras, porque sabemos que muchos no tenemos esa posibilidad de aquí en, este, en la Semarnat, pero eh, Zenén, adelante, por favor. Muchas gracias, Vicente. Solamente agradecer, de verdad, a nombre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el apoyo y las atenciones que hemos estado recibiendo de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en específico de la maestra Camila y todo su equipo de la Dirección General para Temas Globales. Y bueno, que tengan la seguridad que, que el sector ambiental está con toda la disposición para llevar a cabo los trabajos, la implementación de este importante acuerdo, y de manera coordinada, obviamente, con todas las demás instituciones y con la sociedad civil, por supuesto. Eh, reitero, su maestra Camila, mi agradecimiento por su valioso apoyo en esta serie de conferencias y estoy seguro que seguiremos contando con su cooperación, al igual que ustedes van a seguir contando con la nuestra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, eh, maestro Zenén Valdés. Eh, gracias a, a la maestra Camila por, por todo su apoyo y por estar con nosotros. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.